வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பதிவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நண்பர்கள் வந்து நிறைய சந்தேகங்கள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதை பற்றின ஒரு டிஸ்கஷன் அதற்கான விடையை தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்து எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் வந்து உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதேமாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு பைக்கை வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பிறகு யூஸ் பண்ணும் போதும் கரெக்டாக இருக்குது இன்சூரன்ஸ் பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்குது பைக் வந்து நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது ஆனால் எஃப்சி பண்ணாமல் நம்ம வந்து வச்சுருந்தோன்னா எதுவும் பிரச்சனை அப்படின்னா ரெக்கார்ட் வைஸ் வந்து பிரச்சனை வரும் உங்கள் பைக் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரம் தான் வந்து எஃப்சி ஸோ பதினஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதன் பிறகு நீங்கள் வந்து கம்பல்சரி எஃப்சி வந்து பண்ணி ஆகணும் ஒருவேளை எஃப்சி பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா தேவையில்லாம் ஃபைன் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ரெக்கார்ட் வைஸ் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவசியம் எஃப்சி வந்து பண்ணிடுங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சில பேருக்கு வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பிரச்சனையே வராது ஒரு சில பேருக்கு வந்து பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் வரதுக்குள்ளே பிரச்சனை வந்துடும் காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர் போற ரோடு கண்டிஷன் சரி இருக்காது இன்னொன்று லூப் வந்து கரெக்டாக அப்ளை பண்ண மாட்டார் செயின் லூப் வந்து டெய்லி பைக்கை பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறையாச்சும் செயின் லூப் வந்து அப்ளை பண்ணுங்க செயின் லூப் அப்ளை பண்ணும் பொழுது செயினை நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் செயினை கிளீன் பண்ணாமல் அப்ளை பண்ணாலுமே பாதி எஃபெக்ட் தான் இருக்குமே தவிர முழுசாக வந்து அது உங்களுக்கு வந்து பலன் கொடுக்காது அதனால செயினை ப்ராப்பராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆவரேஜாக வந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நண்பர் வந்து பஜாஜ் பைக் அப்படின்னாலே குவாலிட்டி சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காரு அப்படிலாம் வந்து கிடையாது இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா விலைக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் பஜாஜ் நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பைக்குகள் நிறைய பைக்குகள் வந்து விலை குறைவான பைக்குகள் தான் அப்போ விலை குறைவாக இருக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அதற்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து டிசைன் வந்து பண்ணுவாங்க அதற்காக குவாலிட்டி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுற விஷயத்தில் தான் வந்து எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் சரியாக மெயின்டைன் பண்ணாத பட்சம் எந்த கம்பெனியோட பைக்காக இருந்தாலும் சரியாக இருக்காது பட் ஜென்ரலாக அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோண்டாவோ எமகாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பஜாஜ் வந்து குவாலிட்டி வைஸ் ரெண்டு கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எமகா ஹோண்டா வந்து டாப்பில் வருமே தவிர மற்றபடி ஜென்ரலாகவே பஜாஜ்னா இப்படி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்ணோட்டம்லாம் எதுவும் கிடையாது அதேமாதிரி வந்து ரீசேல் வேல்யூ எந்தெந்த பைக்குகளுக்கு அதிகம் அப்படிங்கிற மாதிரி நண்பர் கேட்டிருந்தாரு பொதுவாக கம்பெனி அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்பொழுது ஹோண்டா நிறுவனத்துக்கு ரீசேல் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனத்துக்கு ரீசேல் வேல்யூ அவங்களுடைய பைக்குகளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஹீரோ பைக்ஸ் கூட ஸ்ப்ளெண்டர் பேஷன் இந்த மாதிரி பைக்குகளுக்கும் ரீசேல் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு நிறுவனத்துலேயும் ஒரு ஒரு பைக்கை வந்து குறிப்பிடலாம் டிவிஎஸ்னா வந்து அப்பாச்சியை குறிப்பிடலாம் இப்போ அதே மாதிரி எம் எமகா அப்படின்னா வந்து எஃப் சர் வந்து குறிப்பிடலாம் எந்த பைக் வந்து ஜீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக வந்து கிடைக்குது நல்லா இருக்குது அதிகமாக சேல் ஆகுதோ அந்த மாதிரி பைக்குகளை பொறுத்து இந்த ரீசேல் வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து மாறும் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு நண்பர் வந்து எமகாவில் வந்து எஃப் சரில் வந்து என்னென்ன மாதிரி வெர்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு எஃப் சர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி இருக்கு டூ ஃபிஃப்டி சிசி இருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி சிசியில் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதில் வந்து எஃப் செட் நார்மல் வெர்ஷன் இருக்கு நார்மல் வெர்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கலரில் தான் வருது மெட்டாலிக் பிளாக் ரேசிங் ப்ளூ அடுத்து வந்து எஃப் செட் எஸ் வெர்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அஞ்சு கலர் இருக்கு ப்ளூ பிளாக் கிரே அதோட டார்க் நைட்டு மெட்டாலிக் ரெட் இது ரெண்டு சேர்ந்து வந்துடும் ஸோ அந்த கலரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வித்தியாசம் வரும் அதேமாதிரி ஒரு ஆயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து விலை வந்து எஃப் செட்டோட எஃப் செட்டோட எஃப் செட் எஸ் வந்து கூடுதல் வரும் மற்றபடி வந்து பெரிய மேஜர் வித்தியாசம் பவரில் பர்ஃபார்மன்ஸில் எதுவுமே வந்து கிடையாது எஃப் செட் டூ ஃபைவ்லேயுமே இதே மாதிரி தான் நார்மல் எஃப் செட் டூ ஃபைவ்ல பாத்தீங்கன்னா பிளாக் ப்ளூனு ரெண்டு கலர்ல வரும் எஃப் செட் எஸ் டூ ஃபைவ்ல பாத்தீங்கன்னா டார்க் சியான் மேட் ப்ளூ ஒயிட் அந்த மாதிரி வந்து கலர்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் கலரில் வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி நக்கல் கார்டு வந்து வந்துடும் அது மாதிரி கோல்டு கலரில் வந்து வீல் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில வித்தியாசங்கள் எஃப் செட்டை விட எஃப் செட் எஸ்ஸில் வந்து வரும் விலையில் வந்து மாற்றம் இருக்கும் மற்றபடி வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பவரில் வந்து மாற்றம் வந்து கிடையாது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று நண்பர் வந்து டிவிஎஸ் என்டாருக்கு ஃபியூவல் இன்ஜெக்ஷன் ஸ்கூட்டரில் வந்து மினிமம் வந்து ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் பெட்ரோல் வந்து மெயின்டைன் பண்
இன்னும் வந்து ஸ்பெக் வரல விலை வந்து வரல தற்போதைய ஆப்ஷன் படி யூனிக் அண்ட் மட்டும்தான் அது ஹார்னட் எக்ஸ்பிளேட் வந்தது பிறகு ப்ரீஃபாக இது மூணை பற்றி வந்து பேசுவோம் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நம்பர் வந்து பிப்ரவரியில் பைக் வாங்கினேன் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து சர்வீஸ் பண்ண முடியல எதுவும் பிரச்சனை ஒரு மாதிரி கேட்டிருக்காரு புது பைக்குங்கிற பட்சத்தில் அதிகமான கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டாதீங்க இப்போ லாக்டவுனால் வெளில போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஜஸ்ட் பைக்கை ஓட்டாமல் அப்படியே வச்சிருந்து லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு சர்வீஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் பிரச்சனை வராது அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நம்பர் வந்து ஸ்டைலிஷான பைக்ஸ் வந்து எதுன்னு கேட்டிருக்காரு மற்றபடி விலையோ அப்படி இல்லைனா வந்து சிசி ஒரு குறிப்பிடலை இரநூறு சிசிக்கு மேலே போயிட்டால் கேடிஎம் வாங்கினீங்கன்னா ஸ்டைலிஷாக இருக்கும் இப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசினா கேடிஎம் டியூக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் நூற்றி ஐம்பது சிசியில் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா எமகலை எம்டி இருக்குது ஆர் ஒன் ஃபைவ் இருக்குது ஜிக்ஸரில் வந்து எஸ்எஃப் இருக்குது இந்த மாதிரி பைக்குகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பைக் கூட கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக வந்து இருக்கும் அடுத்து வந்து பல்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நியான் ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து வாங்கலாமா இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ரேஞ்சில் வந்து எந்த பைக்குடைய விலை வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு இருக்குது ஒன்று நியானு ஒன்று சிங்கிள் டிஸ்க் இன்னொன்று வந்து ட்வின் டிஸ்க் நியானை பொறுத்த வரைக்கும் ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் வரும் சிங்கிள் டிஸ்க் உடைய ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்து தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் வரும் ட்வின் டிஸ்க் உடைய ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு லட்சத்தி ஆயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வரும் ஸோ விலை குறைவாக ஒன் ஃபிஃப்டி சிசியில் பல்சர் வாங்கணும்னா நியான் தான் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு ஒரு லட்சத்தி மூணாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வந்து வரும் அடுத்ததாக இன்னொரு நண்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஹக்ஸ்வர்னா ஸ்வட்லின் பைக்குடைய நன்மை தீமைகள் பற்றி கேட்டிருக்காரு ஸோ நன்மைகள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது பணம் ஒரு பிரச்சனையும் உங்களுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தாராளமாக நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் லுக் வைஸ் வந்து சான்ஸே கிடையாது செம்மையான ஒரு லுக்கு ஆனால் இன்ஜின் வந்து கேட்டு முடிய இன்ஜின் தான் ஸோ பவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்து பிரச்சனையே வராது பண பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா தாராளமாக எடுங்க பண பிரச்சனை இருக்குன்னா வாங்காதீங்க அதையும் தாண்டி இன்னொரு சில பிரச்சனைகள்னு பார்க்கும்போது சர்வீஸ் வந்து கேடிஎம் ஷோரூமில் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ கேடிஎம் ஷோரூமாக இருந்தாலும் மற்ற நார்மல் டிவிஎஸ் ஹோண்டா மாதிரி வந்து சர்வீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அதை தாண்டி வந்து நீங்கள் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கீங்க குள்ளமாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செட் ஆகாது ஏன்னா சீட்டுடைய ஹைட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதேமாதிரி வந்து ரெண்டு பேராக போவீங்கன்னா சான்ஸே கிடையாது பின்னாடி உட்காரவங்களுக்கு பெரிய சிக்கல் வரும் சோலவாக போகிறீங்க பண பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா தாராளமாக வந்து ஸ்வட்லின் பைக்கை வந்து நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம் இது போன்ற இன்னும் பல ஆட்டோபைல் சம்பந்தமான அப்டேட் செய்திகளை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள